Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah melaka lakaran oblik. Okey, lakaran oblik terdapat uh, dua jenis. Yang pertama cavalier dan juga yang kedua adalah cabinet. Okey, yang, yang akan saya terangkan pada ini adalah oblik cavalier. Boleh rujuk buku teks awak, buku surat 76. Okey, dengan merujuk buku teks buku surat 76, kita akan membuat lakaran. Jadi untuk lakaran, yang pertama sekali perlu menggunakan pensel yang kedua tidak boleh menggunakan pembaris ataupun protektor. Ataupun protektor. Okey, untuk melakar oblique cavalier dengan merujuk buku teks muka surat 76, langkah yang pertama adalah lakarkan paksi mendata X. Okey, paksi mendata X. Labelkan sebagai X. Kemudian Lakarkan paksi menegak Y Y Kemudian paksi surut Paksi surut bersudut 45 darjah Jadi 45 darjah Awak boleh agak-agak kat sini Tidak perlu gunakan protektor Okey separuh daripada Paksi Y 45 darjah Dan label sebagai paksi Z Okey untuk membuat lakaran, first thing yang awak kena tahu adalah ukuran. Okey, ukuran pada paksi X adalah 6 cm, ukuran pada paksi Y adalah juga 6 cm, ukuran pada paksi Z adalah 8 cm. Okey, dengan menggunakan pembaris, tandakan ukuran-ukuran tersebut. Okey, tandakan 6 cm di sini, kemudian 6 cm pada pada paksi X Uh, 6 cm pada paksi X ke kiri ya 6 cm kemudian 6 cm pada paksi Y kemudian 8 cm pada paksi Z ok 8 cm pada paksi Z ok ukuran-ukuran ni kemudian awak labelkan yang di bahagian tengah adalah pustat O kemudian pada paksi X awak labelkan sebagai A pada paksi Y awak labelkan sebagai B dan pada paksi Z awak labelkan sebagai C ok untuk menyiapkan lakaran ini dengan merujuk langkah yang ketiga garisan se, lakarkan garisan selari dengan garisan AO ok garisan AO jadi awak lakarkan garisan selari bermula dengan titik B kemudian awak labelkan sebagai E ok labelkan sebagai E jadi AO ke sini tadi ok Gariskan, labelkan sebagai E. Kemudian, awak untuk melengkapkan, awak lakarkan garisan selari dengan O, C. Kemudian, labelkan sebagai D. Okey, tarik selari, labelkan sebagai B, D. Okey, kemudian buat paksi menegak daripada A ke E. Lakar saja. Okey, A ke E. Kemudian, C ke C ke D. Okey, hampir siap lakaran awak. Okey, kemudian lakarkan garisan daripada uh, mendata bermula dari titik D ke titik F. Titik F adalah ber, uh, dalam lingkungan ini. Eh. So, ini adalah titik F. D ke titik F. Kemudian uh, lakarkan garisan selari dengan garisan B, D bermula dari titik E ke F juga. Jadi, kat mana F tu? So awak tarik saja mesti selari eh E dan F mesti selari dengan BD. Jadi tarik selari yang bertembung itu adalah dari titik F. Jadi B dan E tarik D ke F. Okey, F. Okey, langkah yang terakhir langkah kelima. Lengkapkan semua garisan objek sehingga terbentuk kotak yang mewakili mewakili lakiran oblik cavalier tersebut. Okey, apabila kita kata pasal lengkap Lengkapkan bermakna awak perlu hitamkan garisan tersebut Lengkapkan bermakna hitamkan garisan Okey, sini hitamkan garisan Memang dia punya kotak tak cantik Sebab kita tak menggunakan baris Okey, hitamkan Okey, dah siap. Okey, kemudian sebagai homework saya nak awak buat lakaran kabinet. Okey, lakaran oblik kabinet. 
Sama saja ukuran tetapi perbezaannya dengan merujuk buku teks pada muka surat 45 Buku teks awak muka surat 75 maafkan saya uh, Part CX akan jadi 6 cm masih sama Part CY sama dengan 6 cm juga masih sama Tapi part CZ berbeza Part CZ akan berkurang sebanyak 1 per 2 Jadi Uh, 8 bahagi 2 akan jadi 4 cm. Okey. Sekian, terima kasih.